Im November 43 v. Chr. bildeten Gaius Octavianus, Marcus Antonius und Marcus Aeminius Lepidus das zweite Triumvirat. Damit wurde auch der bereits kriegerische Konflikt zwischen Octavian und Marcus Antonius für einige Jahre beiseite gelegt und so wurden aus Gegnern zunächst einmal Bündnispartner. Dem zweiten Triumvirat ging es vor allen Dingen darum, gegen die Kaisermörder und Republikaner vorzugehen und genau das machen auch die Triumviren in den Jahren 43 bis 36 vor Christus und mit diesem Zeitraum wollen wir uns in diesem Video befassen. Wir schauen uns also den Zeitraum vom Beginn des zweiten Triumvirates bis zum Sieg über Sextus Pompeius an und damit schauen wir uns also ein weiteres Stück an vom Weg von Augustus hin zum Prinzipat. Denn dieses Video ist zugleich Teil einer Videoreihe mit dem Titel Der Weg von Augustus zum Prinzipat und das ist der zweite Teil dieser Videoreihe. Und die Links zu den anderen Teilen dieser Videoreihe findet ihr unten in der Beschreibung angegeben. Beginnen wir mit dem zweiten Triumvirat. Ich hatte das am Ende des ersten Teiles dieser Videoreihe schon ausgeführt. Ich will mich hier auf die wichtigsten Punkte beschränken. Im November 43 vor Christus, das habe ich ja gesagt, kommen also die drei genannten Staatsmänner zusammen. Marcus Antonius, der sich als legitimer Nachfolger von Gaius Julius Kaiser sieht. Dann haben wir Gaius Octavianus, der der Adoptivsohn von Gaius Julius Kaiser ist und sich auch als legitimer Nachfolger von Kaiser sieht. Und dann haben wir noch den Reiterführer Marcus Aemilius Lepidus, der von den drei Männern im Grunde der Schwächste ist. Dieses zweite Triumvirat wird zunächst einmal auf fünf Jahre geschlossen und am 27. November 43 vor Christus lässt man sich von der Volksversammlung diktatorische Vollmachten auf fünf Jahre zusprechen. Und zugleich teilt man auch das Imperium auf. Jeder bekommt spezielle Gebiete, in denen er den Vorsitz hat und den Oberbefehl hat. Und was auch wichtig ist, ist, dass die republikanische Ordnung weiterhin ausgehebelt wird durch dieses zweite Triumvirat, in dem die Staatsämter, zumindest die wichtigsten, das heißt die Konsulate für die nächsten fünf Jahre schon vorherbestimmt werden. Ein auch nicht unbedeutender Punkt, das sind die Proskriptionen, also diese Todeslisten, die öffentlich ausgehängt werden und denen am Ende ca. 300 Senatoren und ca. 2000 Ritter zum Opfer fallen. Und ein sehr prominentes Opfer dieser Proskription ist Marcus Tullius Cicero, der sich ja bei Marcus Antonius seit der Ermordung von Kaiser nicht wirklich beliebt gemacht hat mit seinen sogenannten philippischen Reden. Und es war ein persönliches Anliegen von Marcus Antonius Cicero auf diese Proskriptionsliste zu setzen. Sueton sagt, Octavian habe zwar ein bisschen gezögert, darauf einzugehen, aber letztendlich hat er diesem auch zugestimmt. Und wie das nun mal auch so üblich ist, wenn man Bündnisse schließt, werden auch familiäre Bündnisse geschlossen. Octavian heiratet nämlich Clodia und das ist die Stieftochter von Antonius. Damit sollte also ein Zeichen gesetzt werden, dass der Konflikt beigelegt ist zwischen den beiden, zwischen Marcus Antonius und Octavian. Das Ziel des zweiten Triumvirates ist es, wie ich gesagt habe, einen Sieg über die Kaisermörder zu erzielen und im Wesentlichen ging es dann aber auch noch darum, gegen Republikaner vorzugehen. Sextus Pompeius war kein Kaisermörder, aber gegen ihn ist man dann letztlich doch auch vorgegangen. Und eben dieses Ziel, den Sieg über die Kaisermörder zu erreichen, bedeutete zunächst einmal nach Osten zu blicken, denn dort waren Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus gewesen und die hatten einige Legionen gehabt, die sie befehligt haben und gegen die wollte man vorgehen. Jetzt dauert es, wie man sehen kann, relativ lange, bis es dann zur ersten Schlacht von Philippi kommt. Also knapp ein Jahr dauert es vom Schließen des, er äh, des zweiten Triumvirates bis zu dieser ersten Schlacht von Philippi. Und man kann sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, warum dauert das eigentlich so lange? Ein Grund dafür ist unter anderem, dass die Überfahrt nach Osten über die Adria für Octavian und Antonius gar nicht so einfach ist. Denn ihre Flotte ist kleiner als die der Kaisermörder und damit liefen sie natürlich Gefahr, angegriffen und versenkt zu werden und damit schon hohe Verluste einzufahren, ehe man überhaupt Griechenland erreicht hat. Deswegen geht man Schritt für Schritt vor, also man 
geht im Grunde die Ostküste Italiens entlang und irgendwann setzt man dann von Brundisium, dem heutigen Brindisi, über nach Griechenland. Aber das ist auch wiederum keine so einfache Sache, denn Marcus Antonius wird in diesem Hafen von Brundisium zunächst einmal festgehalten von Lucius Daius Murcus. Dessen Flotte war nämlich größer als die von Marcus Antonius und so konnte Marcus Antonius also nicht gegen Griechenland aufbrechen, sondern musste warten, bis Octavian mit seinen Truppen gekommen ist, denn zusammen war dann die Flotte, also die Flotte von Octavian zusammen mit die von Marcus Antonius, war dann größer als die von eben jenem Lucius Daius Murcus und erst dann konnte man nach Griechenland übersetzen. Besser gesagt ging es nach Dyrrachium und Dyrrachium liegt heute in Albanien. Damit hatten zwar Octavian und Marcus Antonius die Überfahrt nach Griechenland geschafft und sie hatten auch eine Vielzahl von Truppen dabei, allerdings konnten sie nicht mehr mit weiteren Truppennachschub rechnen. Denn dieser Lucius Daius Murcus erhielt jetzt Unterstützung in Form von 50 Schiffen von Gnaeus Domitius Ahenobarbus und damit war die Flotte der Kaisermörder wieder größer als die von Octavian und Marcus Antonius. Und demzufolge mussten Octaviano Marcus Antonius es schaffen, mit dem vorhandenen Truppenkontingent die Schlachten erfolgreich zu schlagen. Und eine Sache hatte ich jetzt unterschlagen in der Zwischenzeit. Auch Kleopatra wollte zu Hilfe kommen. Zwar wollte sie nicht persönlich vorbeikommen, aber sie wollte Hilfstruppen schicken. Aber die Flotte der ägyptischen Königin geriet in einen Sturm und musste umkehren, sodass also keine Unterstützung aus Ägypten eingetroffen ist. Das war noch im Übrigen zu der Zeit, als Antonius in Brundisium war. Das hatte ich nur noch nicht genannt gehabt. Während also Octavian und Marcus Antonius sich an die Überfahrt gemacht haben und so allmählich durch Griechenland gingen, kamen ihnen die Kaisermörder Brutus und Cassius entgegen. Diese hatten zunächst einmal ihre Truppen in Westkleinasien stationiert, also im Westen der heutigen Türkei. Und sie machten sich jetzt auf dem Landweg nach Westen auf und die Kaisermörder stationierten jetzt ihre Truppen in Philippi im antiken Makedonien. Und wie das so ist, wenn man wie Putus und Cassius erst einmal die bessere Ausgangslage hat, kann man sich natürlich auch den perfekten Schlachtort auswählen und deswegen hat man also Philippi genommen. Dort war die Versorgung erst einmal gut, was Nahrungsmittel und dergleichen betrifft. Und sie zwangen Octaviano Marcus Antonius dazu zu handeln, denn deren Vorräte würden als erste zu Neige gehen. Und deshalb kommt es dann also am 23. Oktober 42 vor Christus zur ersten Schlacht von Philippi. Was die Datierung angeht, es könnte auch der 3. Oktober 42 vor Christus sein. Wie dem auch sei, bei dieser Schlacht stehen 19 Legionen von Octavian und Antonius, 17 Legionen von Brutus und Cassius gegenüber und eigentlich läuft es für die Kaisermörder gar nicht so schlecht, denn zwar erobert Antonius das Lager von Cassius, aber Brutus dringt bis in das Lager von Octavian vor und Octavian hat Glück nicht zugegen zu sein, sonst wäre er sehr wahrscheinlich bei dieser Schlacht umgekommen. Allerdings erfährt Cassius von diesem Erfolg von Brutus nicht und denkt, dass auch Brutus die Schlacht verloren hat und deswegen lässt er sich von seinem freigelassenen Pindarus töten. Und das ist jetzt tatsächlich ein großer Rückschlag für die Kaisermörder, denn Gaius Cassius Longinus war auf jeden Fall der bessere Feldherr gewesen, wie es scheint. Und es war natürlich etwas demoralisierend, dass einer der beiden Feldherren sich hat töten lassen. Das heißt, die erste Schlacht von Philippi war zwar eine, bei denen sich die Kaisermörder gut geschlagen haben, wie man sieht, denn Octavian und Antonius haben circa doppelt so viele gefallene Soldaten zu beklagen, aber dieser Tod von Gaius Cassius Longinus, der wog schwer und das führte jetzt dazu, dass Brutus zwar alleiniger Feldherr war, aber er nicht so wirklich eigene Entscheidungen treffen konnte, denn Brutus wollte zunächst einmal defensiv weitermachen. Er wollte also nicht eine zweite Schlacht riskieren, aber seine Soldaten sahen das anders, denn ihrer Meinung nach waren ja die Truppen von Octavian und Antonius durch diese erste Schlacht doch stark geschwächt worden und es wäre doch jetzt der optimale Moment nachzulegen und sie also letztendlich zu besiegen. Und da einige Bündnispartner schon abgefallen sind von Brutus und den Truppen von ihm, 
war er mehr oder weniger gezwungen, in eine zweite Schlacht zu gehen und diese verlief verheerend für ihn. Er verliert und am Folgetag bittet er einen Freund, ihn zu töten. Und diese zweite Schlacht fand im Übrigen am 16. November des Jahres 42 vor Christus statt. Nach anderen Datierungen könnte es auch der 23. Oktober 42 vor Christus gewesen sein. Wichtig ist das, was wir hier als Folgen stehen haben. Die Truppen der Kaisermörder lösen sich auf. Ein Großteil geht über zu den Truppen von Octaviano Marcus Antonius und andere Truppenteile schließen sich Sextus Pompeius an, der die Oberherrschaft über Sizilien, Sardinien und Korsika hatte und somit der letzte große bedeutende Republikaner in dieser Zeit war, der auch noch einiges an Macht hatte. Und Sextus Pompeius verblieb tatsächlich als einzige Gefahr für die Triumviren. Man muss auch sagen, dieser Kampf gegen Brutus und Longinus führte dazu, dass Marcus Antonius eine Menge an Sympathien gewonnen hat, denn er geht tatsächlich sehr mild und gnädig mit seinen Gefangenen um, während Octavian Sympathien dadurch einbüßt, teilweise sehr grausam und schroff gegenüber seinen Gefangenen zu sein. Und somit also verspielt Octavian hier an dieser Stelle Sympathien und das Blatt wendet sich ein wenig zugunsten von Marcus Antonius. Wie dem auch sei, noch waren Marcus Antonius und Octavian im Bündnis und es ging jetzt also vor allen Dingen darum, was macht man jetzt mit Sextus Pompeius. Es gibt im Herbst 40 vor Christus den sogenannten Vertrag von Brundisium. Dort wird das Herrschaftsgebiet nochmals aufgeteilt zwischen den Triumviren. Es werden auch die Konsuln der nächsten Jahre bestimmt und es werden die Aufgaben verteilt. Antonius solle gegen die Pater vorgehen im Osten und Octavian soll mit Sextus Pompeius verhandeln und wenn es sein muss, soll er auch Krieg gegen Sextus Pompeius führen. Dieser Vertrag von Brundisium war offiziell als Aussöhnung gedacht zwischen Octavian und Marcus Antonius und auch hier wurde wieder eine Hochzeit arrangiert, nämlich Marcus Antonius heiratete Octavia und das war die Schwester von Octavian. Der Plan den jetzt die Triumviren hatten, war Sextus Pompeius die Oberherrschaft über Sizilien zu geben und dafür solle er aber Sardinien und Korsika räumen. Man wollte also Sextus Pompeius zwar irgendwie mit einem Machtbereich versehen, aber dieser sollte möglichst klein sein. Und man kann sich denken, dass Sextus Pompeius darauf nicht eingegangen ist. Er müsste ja zwei große Inseln abgeben mit Sardinien und Korsika und stattdessen beschließt er eine Seeblockade gegen Italien, gegen die italische Halbinsel durchzuführen und die wiederum führt dazu, dass Octavian jetzt handeln muss, denn es kommt tatsächlich infolge dieser Seeblockade zu einer Hungersnot in Rom und Rom gehörte also zum Machtbereich von Octavian und deswegen war er auch verantwortlich für Rom und demzufolge blieb Octavian nichts anderes übrig als mit Sextus Pompeius zu verhandeln und im Frühjahr 39 vor Christus kommt es dann auch tatsächlich zu einem persönlichen Treffen zwischen Octavian, Marcus Antonius und Sextus Pompeius und zwar in Baiae und Baiae liegt im Golf von Neapel. Es kommt dann zum Abschluss eines Vertrages und zwar ist es der Vertrag von Misenum im Sommer 39 vor Christus und Pompeius bekommt einiges zugestanden. Von Octavian und Antonius. Erstens akzeptieren die beiden Triumviren die Oberherrschaft von Pompeius über Sizilien, Sardinien und Korsika. Und Antonius ist auch bereit, die Peloponnes an Pompeius abzutreten. Zugleich soll Pompeius das Konsulat erhalten, und zwar zusammen mit Octavian. Und, was auch ein Anliegen von Pompeius war, ist, dass die Proskriptionen aufhören sollten und tatsächlich, sie kommen zu einem Ende, nur noch die Kaisermörder finden sich auf den Proskriptionslisten, alle anderen können wieder zurückkehren nach Rom, die geflüchtet sind oder auf diesen Listen standen und sie werden auch tatsächlich entschädigt für diese Verfolgung. Und demgegenüber gibt es zwei Punkte, in die Pompeius einwilligt. Und zwar räumt er erstens die eroberten Gebiete auf der italischen Halbinsel bzw. in Italien und er beendet die Seeblockade. Damit hatte man zunächst einmal eine Einigung erzielt, allerdings waren die Männer untereinander sehr misstrauisch. Und dieser Vertrag von Misenum, der sollte auch nicht wirklich lange halten. 
Schauen wir aber ganz kurz mal auf das Herrschaftsgebiet, wie es sich dann also nach dem Vertrag von Misenum gestaltete. Octavian hatte hier die in lila gefärbten Gebiete, Marcus Antonius hatte die grünen Gebiete und hier im Süden, in Nordafrika, in diesen bräunlichen Tönen oder in diesem braunen Ton, das sind die Gebiete von Marcus Aemilius Lepidus und dann haben wir also Sizilien, Sardinien, Korsika und Schraffiert, die Peloponnes oder Achaia, da weiß man nicht so genau, was eigentlich Sextus Pompeius bekommen sollte. Das sind die Gebiete aber von Sextus Pompeius. Allerdings hat nun, wenn man hier drauf schaut, Octavian nicht die besten Provinzen abbekommen und das führt dazu, dass er relativ unzufrieden ist. Zugleich ist es auch so, dass Marcus Antonius doch nicht bereit ist, die Peloponnes oder sogar noch ein bisschen mehr die Achaia an Sextus Pompeius abzutreten. Und so dauert es nicht lange, bis es dann doch zum kriegerischen Konflikt zwischen Octavian und Sextus Pompeius kommt. Und zwar bricht dieser Konflikt ab 38 vor Christus aus und der Krieg wird dann im Jahre 36 vor Christus geführt. Denn vorher im Jahr 37 wird das Triumvirat verlängert und zwar für weitere fünf Jahre bis zum Ende 33 vor Christus. Und nachdem dieses Triumvirat verlängert worden ist, konnte sich Octavian auch voll und ganz auf den Kampf gegen Sextus Pompeius konzentrieren. Und die entscheidende Schlacht ist die Seeschlacht von Naulochoi. Und Naulochoi liegt in etwa hier, so ganz genau weiß man es nicht. Also nördlich von Sizilien liegt dieser Ort der Schlacht, Naulochoi oder im lateinischen Naulochos. Und das war der entscheidende Sieg von Octavian gegen Sextus Pompeius. Sextus Pompeius flüchtet und, hier sieht man es auch nochmal, er wird 35 vor Christus auf Befehl von Antonius in Milet getötet. Damit haben wir jetzt im Grunde das Thema dieses Videos abgehandelt. Es gibt aber eine Sache, die an dieser Stelle doch noch genannt werden sollte. Und das ist nämlich die Entmachtung von Marcus Aemilius Lepidus, also einem der drei Triumviren im Jahre 36 vor Christus, und zwar durch Octavian. Denn Lepidus, der Octavian unterstützt hatte, wollte die Oberherrschaft über Sizilien haben, nachdem Sextus Pompeius besiegt war, und das wollte Octavian nicht hinnehmen. Und stattdessen entmachtete er Marcus Aemilius Lepidus und übernahm dessen Herrschaftsgebiete und dessen Truppen. Und damit verblieben also am Ende des Jahres 36 vor Christus nur noch zwei Männer als Anwärter auf die Alleinherrschaft über das Römische Reich. Und das waren Marcus Antonius auf der einen Seite und Gaius Octavianus auf der anderen Seite. Und wie es jetzt weitergegangen ist, das seht ihr dann im dritten Teil der Videoreihe und der Link zu diesem dritten Video ist unten in der Beschreibung angegeben.